Hii ni duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Tuanze na muhutasari. Viongozi duniani wanaendelea kujibu kuhusu mzozo wa Iran na Marekani. Viongozi na raia kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu mgogoro mpya kati ya Marekani na Iran. Hii ni baada ya Rais Donald Trump kwa kutumia ukurasa wake wa Twitter kwa wenye maandishi ya herufu kubwa kutoa onyo kali dhidi ya Jamhuri ya Iran kwamba Iran isirudie kutoa vitisho kwa Marekani la sivyo itapata madhara makubwa. Ikuli ya Marekani imesisitiza kwamba Rais Trump alitoa ujumbe huo kujibu matamshi ya kiongozi wa Iran Hassan Rohan kwamba Trump asicheze na mkia wa simba na kuongeza kwamba mzozo wa Iran utakuwa ni mara ama mama ya vita vyote Mamoyo Hamza ana ripoti zaidi Ikiwa ni wiki moja tu tangu bunge la Marekani Congress kuonyesha kutoridhishwa kwake na mkutano wa Rais Trump na Rais Putin wa Russia Jumapili Rais Trump alizusha hoja nyingine kwa kuionya Iran kuwa isitishe Marekani tena baada ya rais wa Iran Hassan Rouhani kumuonya Rais Trump kuhusu sera za Marekani dhidi ya nchi yake. Kupitia ujumbe wa Twitter, Rais Trump alionya Iran kutotishia tena Marekani ama sivyo watawajibika kwa kiasi ambacho hakijawahi kutokea katika historia. Maandishi ya Rais Trump yalikuja mara baada ya waziri wa mambo ya Marekani Mike Pompeo kuonya kuhusu viongozi wa Iran akiwafananisha na kundi la mafia huku akiahidi kuwasaidia wananchi wa Iran ambao hawaridhishwi na serikali yao Kiasi cha rushwa na utajiri wa viongozi wa Iran unaonyesha kuwa Iran inawatawaliwa na watu wanaofanana na mafia kuliko serikali Akihutubia wa Marekani wenye asili ya Iran katika jimbo la California Pompeo alisema Rais Rouhani na waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif ambao walifanya mazungumzo ya nyuklia na Marekani pamoja na nchi nyingine tano kuwa ni watu wanaoweka mbele kama kio na huku nyuma yao kukiwa na watawala wanaojulikana kama ayatola. Ujerumani imeiomba mazungumzo ya amani kufanyika kati ya Marekani na Iran ambapo waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Christopher Berger alisisitiza kuwa vitisho vya matumizi ya silaha visaidii katika migogoro. Uh, tunaunga mkono mazungumzo na tunaomba pande zote zikutane na kuacha vitishi vya vizuizi na silaha. Mjini Teheran kwenyewe wananchi wametoa maoni yao kuhusu swala hilo ambalo limetawala katika vyombo vya habari vya nchi hiyo. Jumatatu ikulu ya Marekani kupitia msemaji wake Sarah Huckabee Sanders ilisema sababu ya Rais Trump kutoa ujumbe wa Twitter ilikuwa ni kujibu matamshi ya Rais Rouhani. Uh, been, pretty... Nafikiri Rais amekuwa makini na lugha yake kwa Iran tokea siku ya kwanza. Alikuwa akijibu matamshi ya Iran na ataendelea kuwa makini na usalama wa Marekani. Marekani imesisitiza kuwa itaendelea kushawishi nchi zinazonunua mafuta kutoka Iran kupunguza ununuzi wake na kuacha kabisa kununua mafuta ya Iran ifikapo Novemba mwaka huu. Tuungane na Mary Mugawe kwa mkusanyiko wa habari nyingine za dunia kwa ufupi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema na furaha sana kutokana na mashauriano yanayoendelea na Korea Kaskazini kwa ajili ya kutokomeza kabisa programu za nuclear na kupinga habari zilizotolewa nchini na baadhi ya vyombo vya habari kuhusu mchakato huo. Vyombo kadhaa vya habari viliripoti katika siku za hivi karibuni kwamba kwenye ikulu ya White House Marekani Trump aleleza kutokufurahishwa kwake kwa wafanyakazi wake wa karibu kuhusu mazungumzo yenye lengo la kushinikiza Korea Kaskazini kuachana na silaha za nyuklia. Wapige kura nchini Pakistan kesho watachagua zaidi ya wabunge 300 kuwa wakilisha katika bunge la taifa. Wagombea walikamilisha kampeni zao jana Jumatatu wakati wapiga kura wanajiandaa kutengeneza historia mpya kuchagua kwa mara ya tatu serikali ya kiraia 
ikiwemo na wanaharakati na wachambuzi wanaogombea nafasi hizo Eneo la kwanza la juda katika maeneo takatifu limefungwa kwa ajili ya watu wanaokwenda kumuomba Mungu hapo baada ya jiwe kubwa kudondoka kutoka kwenye ukuta wa magharibi na kumkosa kosa mwanamke mmoja. Meya wa Jerusalem Nick Barkat amesema ni jambo la miujiza kwamba kuna mtu yote aliyeumizwa wakati jiwe lenye uzito wa kilogramu ya moja kudondoka. Na waendesha mashtaka wa Chile wanafanya uchunguzi dhidi ya tuma 36 za unyanyasaji wa kingono katika kanisa katoliki ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu ilisema Jumatatu kwamba inafanya uchunguzi katika ripoti 114 za unyanyasaji wa kingono unaohusisha wafanyakazi 158 wa kanisa tangu mwaka 2000 na sasa hivi tunaelekea braza vile kwake roja mtu wa idhaya ya Kifaransa katika sherehe za uzinduzi wa kituo cha VOA FM Radio Najua we uko Brazzaville kwa ajili ya kuanzisha kwa kituo cha VOFM kwenye masafa ya 104.3. Hebu tuambie sherehe zimefikia wapi hadi sasa Roger? Asante sana. Ni siku kubwa hapa Brazzaville Congo kituo cha FM kilianza rasmi kuna ofisi nyingi za serikali na waandishi wa habari hapa. Naibu uh, mkurugenzi uh, Amanda Bennett na uh, Ambassador Todd Haskell uh, na waziri wa mwandishi yao Pia uh, Mungala uh, walionyesha uh, kuridhika kwa kuona leo leo siku siku mwenye uh, sana siku moja ya kubwa sana ya makongomani hapa Brazzaville na makongomani la kutoka Kinshasa na uh, Ethiopia. Roger katika masafa 104.3 je station hii ya VOA FM ina tangaza kufikia maeneo yapi yani ukubwa gani je ni ndani tu ya Brazzaville ama inafika katika maeneo jirani na yaliyo mbali Hapana watoto wa DRC wa wa wa, wa Pichata waingia sana hawa sio ya hawezi hata DOA uh, DOA uh, sasa ali sasa uh, uh, station FM itaanza sasa nao kwenda Pichata uh, Matadi na mbujimai kutia ki na watoto wa Kongo DRC. Je, yeah, ujumbe ambao unatolewa na wale waliowasili katika uzinduzi huu wa kihistoria wanaelezea nini? Wanafurahi sana kabisa, wanafurahi sana. Wanasema kama hii siku siku kuna sana pia vitu sana pia. Asema wakati mwingi huku katika uh, vile Kongo hakuna free press wanafurahi sana say this is the free press jiabu hapa uh, brother Dina Chita Sababu ya wao kufurahi je wanaelezea ni matangazo ya aina gani ambao wamekuwa wakikosa ya wanaona kama vio wewe itawasilisha Na wanaona kama vio wewe itawapatia yote ni hawakuweza kupata mbele hasa bana bana compare vio wewe na na uh, other uh, FM uh, uh, international station that I kama bio wewe njunga hapa bili hawakuwa hawakuweza pata kwa international uh, FM international ndio na viongozi wa Brazzaville wanasemaje kwa viongozi Brazzaville wiko wa mingi hapa hapa wakiwa wa bicha hapa nao bana bana fanya interview kwa Manda na kwa ambassador na ba, ba minister boss bili mko hapa boti ba fly sana to panasema kama kama hii iko siku kubwa sana juu ya boti na na uh, um, uh, government yote iko hapa na na attache ya communication ya ya, ya uh, president wa wa wa, wa Kongo Brazzaville wote iko hapa wana fly sana kabisa Nashukuru sana Roja Mtu masafa 104.3 vio FM tunaendelea kupanuka na kuvuma kukuletea habari za kuaminika na haki Rais Donald Trump anaonekana kukasirishwa na matukio ya hivi karibuni anapanga kuwapokonya vibali vya usalama maafisa sita wa ngazi ya juu wa upelelezi na maafisa wa kutekeleza sheria kutokana na hatua yao ya kumkosoa. Kati ya maafisa hao ni aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi John Brennan ambaye ujumbe wake wa Twitter unaripotiwa kumkasirisha Rais Trump Alipoandika kwamba matamshi ya Rais Trump wakati wa mkutano na Rais wa Russia Vladimir Putin ni zaidi ya kiwango cha juu cha uhalifu pamoja na kususha hadhi yake na kwamba yalikuwa sawa na mapinduzi ya serikali 
Ikuli ya Marekani White House imesema kwamba Rais Trump anatafuta namna ya kuwapokonya vibali vya usalama wa kitaifa kwa sababu maafisa hao waliingiza siasa na masuala ya fedha katika huduma yao kwa umma. Adam Schiff mjumbe wa kamati ya bunge kuhusu upelelezi ambaye pia ni mbunge wa Democrat amekosoa hatua ya Rais Trump akisema kwamba itakuwa makosa makubwa kuwapokonya vibali maafisa ambao wamefanya kazi ya kulinda nchi kwa miongo kadhaa kwa sababu Rais, rais hapendi wanachosema au kile ambacho wangependa kusema. Adam anataka wabunge kutoka vyama vya Democrat na Republican kutetea demokrasia. Na sasa tuelekee katika masuala ya afya ambapo nchini Kenya wanawake wajane wenye virusi vya HIV wamepata msukumo wa maisha baada ya mwanamke mmoja kujitolea kuwapa mafunzo mbalimbali ikiwemo mbali, ushonaji nguo na hata ukulima ili kujisimamia maishani. Japo ni safari inayotaka kujipa moyo, mwanamke huyo ameweza kusaidia maelfu ya wanawake kwa muda wa miaka kumi ili waweze kukabiliana na unyanyapaa katika jamii. Mwandishi wetu Huba Abdi ameandaa taarifa ifuatayo. Watu wanaoishi na virusi vya HIV kote duniani mara nyingi hukata tamaa ya maisha kutokana na unyanyapaa katika jamii. Hata hivyo nchini Kenya, Mary Wandera alichukua jukumu lisilowezwa na wengi na kufungua maisha mapya kwa wanawake wajane wanaoishi na virusi vya HIV katika kituo cha Living Positive. Mana sana ya kwanza Living Positive ni kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi na watoto mimi ni social worker na nilikuwa assigned as a children's officer in the slum alafu ni kaendelea na nikagundua ya kwamba uh, shida mingi zinazowafanya watoto wa either mitaani ama wa commit crimes ni kwa sababu wengi si wote walikuwa na jaribu kuwa kutake over kwa sababu wazazi walikuwa wagonjwa hakuna chakula nyumbani wanahitaji wako na mahitaji so watoto walikuwa na jaribu tu kufili hiyo gap kila mwaka Mary wachukua wanawake kumi kutoka mitaaduni na kuwapa na saha ya kujikubali kwanza kisha kuwapa lishe bora na makazi ya kuishi na baada ya hapo wanawake hawa ufunzwa mbinu tofauti ya kufanya kazi kama ushonaji wa nguo ili kujikimu kimaisha na baada ya mafunzo wao hupewa vifaa maalum vya kuanza rasmi biashara so nikafikiria nianze hii shirika en, inashughulikia wamama wenye wako na virusi wenye wana skills na kuwasaidia waende hospitali wasikie vizuri wapate skills waanze mabiashara zao kwa wanawake hawa Mary amekuwa kama malaika kwao na wanamtambua tu kama mama kwa kuashika mikono kutokana na hali ngumu ya maisha, unyanyapaa na upweke. Na licha ya hali yao yeye huhakikisha maisha yao yako sawa kama wanawake wengine. Natuangalia vizuri kama wamama. Bado naona tunaendelea kuchifundisha mingi hapa, tunachifundisha hii kushona. Pia nangangana kutusaidia hata chakula. Na nyumba mahitaji mengi. Bali na wanawake hawa kupewa mafunzo wanawake wako na makao ambao wanaishi pamoja na wanao kwa furaha na kusahau shida zao. Frida ni mmoja wa wanawake wanaoishi katika kijiji hichi. Alitengwa na familia yake na kabla ya kuchukuliwa na Mary, afya yake ilikuwa imedhoofika sana. Hata kama baba yangu mama yangu alinikataa nyumbani, niko na mzazi mwenye ananishughulikia. Na nilisimama kabisa na mimi nikajipea nguvu. Nikajua mama anaita kujipea nguvu hivyo kwa sababu yangu na watoto wangu na mimi ndanjipea nguvu. Inahitaji moyo wa huruma, moyo wa upendo, moyo wa uvumilivu ili mtu aweze kujitokeza na kusaidia watu wanaoishi na virusi vya HIV. Ndipo saa mama Mary ameweza kujitokeza na kuwasaidia wanawake hawa kwa muda wa miaka nane sasa ili kuweza kujitegemea kwa kuwafunza mambo mengi sana ya kujitegemea. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Jimbo la Kajiado, Kenya. Taarifa yake Huba Abdi inakamilisha duniani leo kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya kutoka Washington DC, sina la ziada. Mimi ni Kenneth Bwire na kutakia usiku mwema.